Un saludo a los participantes en este noveno congreso de acogida cristiana en los caminos de Santiago. Lamento no poder estar con vosotros en Santiago de Compostela, como hubiese sido mi deseo, pero además eh, creo que lo repararé pronto, porque tenemos peregrinación diocesana y estoy deseando poder celebrar la Eucaristía con la peregrinación de San Sebastián en el Obradoiro y ganar ese jubileo en este año jubilar. Bueno, la reflexión que me habéis pedido es hacer presente los valores del Camino de Santiago en los medios de comunicación y en las redes sociales. Yo me voy a centrar más eh, en las redes sociales. Y bueno, pues pienso que para que no sea abstracta eh, mi, mi reflexión, lo que voy a hacer es ir salpicando desde, desde mi experiencia personal de cómo en las redes sociales pues un servidor eh, acostumbra, tengo la costumbre de tanto en Twitter, en Facebook y en Instagram diariamente enviar un mensaje diario a, estos, a estas tres redes sociales y desde esa experiencia mía pues voy a intentar decir cómo esos grandes valores, ¿eh? esos grandes valores del camino de Santiago pues pueden y deben y están llamados también ¿no? a ser reflejados en las redes sociales. Bueno, voy a decir una cosa, que el camino de Santiago es un lugar de encuentro. Yo he hecho el Camino de Santiago, ¿eh? le voy a decir que el año 1993, ¿eh? era yo entonces párroco del Salvador de Zumárraga, e hice el Camino de Santiago desde Roncesvalles, un mes de julio de 1993, desde Roncesvalles hasta de Santiago de Compostela, acompañado por un grupo, un grupo de jóvenes, uno ya falleció, uno de quienes me acompañó, y el resto de ellos, pues muchos, algunos son también consagrados y otros... Tiene, han, han emprendido otros caminos en su vida, pero para mí fue inolvidable ¿eh? esa peregrinación. Ciertamente ya hace muchos años, ¿no? hace algo así como pues eso, 27 años, y, y bien merecería poder repetirla. Eh, bueno, pues yo desde esa experiencia de, de encuentro, que sí que recuerdo, ¿no? que el Camino de Santiago era una experiencia de encuentro, si tenemos que iluminar eh, esa especie de interacción entre Camino de Santiago y redes sociales, yo creo que el Camino de Santiago tiene mucho que iluminar a las redes sociales, no solo las redes sociales, hacerse eco de los valores del Camino de Santiago. ¿Acaso las redes sociales deberían de aprender de los valores del Camino de Santiago e intentar trasladarlos a, a las propias redes sociales? Porque el Camino de Santiago pues sin duda es un camino de encuentro. Hombre, también habrá desencuentros, también habrá problemas, ya recuerdo yo también en, la, en alguna de las etapas, ¿no? pues algún, algún hecho un tanto desgraciado, pero es excepcional. Lo, lo habitual en el entorno del Camino de Santiago pues es el encuentro. ¿no? no cabe decir lo mismo de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, especialmente algunas, por ejemplo Twitter, que suele ser la más, la más citada, pues suele ser más bien un lugar de desencuentro, un lugar en el que parece que la visceralidad y el choque y la descalificación pues, se hacen muy presentes. ¿no? Entonces yo, permitidme que comience diciendo que rompo una lanza para que la, en las redes sociales aprendan de cómo el Camino de Santiago es un lugar de encuentro. Encuentro de personas que incluso están realizando ese camino desde sensibilidades bien distintas, algunos muy específicamente religiosas, otros pues, más bien de, de curiosidad, otros pues deportivas, turísticas, pero eso es un, es un lugar de encuentro. ¿eh? Y si, si os fijáis en esta primera imagen, ¿eh? en esta primera imagen que, que tenéis en, en pantalla, bueno, pues con un poco de humor, pues un servidor envíe esta imagen precisamente denunciando esa falta de encuentro de las redes sociales, ¿no? Te vienes a apedrear a la mujer pecadora y dice, prefiero trolear en redes sociales y así tirar la piedra y esconder la mano. Ciertamente, las redes sociales se han convertido ¿eh? en un lugar en el que, la evangeliz en el, que el encuentro pues, brilla por su ausencia. Esta siguiente imagen ¿eh? que tenéis con vosotros también denuncia otra de lo otro de los riesgos ¿no? de, de las redes sociales, que es una solidaridad virtual. ¿eh? Sí, a veces nos quedamos en una solidaridad digital o virtual, ¿eh? mandando un hashtag y, y no llegando al encuentro concreto, a ayudar a la persona pues, desde, su, 
desde su experiencia concreta humana. ¿no? En el, sin embargo, en el Camino de Santiago no existe ¿no? una especie de solidaridad virtual, no, es una solidaridad encarnada con aquel que sufre, con aquel al, al que le ayudamos en un mal momento, en un momento de, de, de desaliento. Insisto, ¿eh? en esa interacción entre Camino de Santiago y redes sociales hay muchas cosas que debiéramos eh, aprender en el espíritu de las redes sociales ap aprendidas desde el Camino de Santiago. ¿eh? Como digo, pues el espíritu de encuentro y el espíritu de una solidaridad real y no meramente digital o abstracta. Bien, otro aspecto comparativo que al que quiero hacer referencia, ¿no? que es el siguiente. Eh, bueno, quienes sois o quienes somos eh, conocedores del, del espíritu del Camino de Santiago sabemos de la existencia del de famoso faro de Berenguela, ¿eh? lo tenéis ahí en esa imagen, voy a decir que estas fotografías que ahora voy a mostrar me las ha enviado pues nuestro delegado del Camino de Santiago que está con vosotros estos días en ese encuentro. Bueno pues, ese faro, ¿eh? ese faro de Berenguela que, que es una luz de, de linterna desde la torre de Berenguela en la Catedral de Santiago que se enciende en los años, en los años, eh, en los años santos, está está como llamando como cual si fuese la, la, una, un faro que nos guía hacia un puerto es una imagen de un faro que nos guía hacia un puerto ciertamente las redes sociales ¿no? están llamados a ser faros para iluminar para iluminar nuestro camino eh, allí detrás del obradoiro no pues podías podía pasar perfectamente desapercibido esa luz que ese faro encendido atrás pero para poder encontrar ¿no? esa gran catedral ha habido una luz ¿eh? una luz que nos ha que nos ha acompañado una luz que nos ha nos ha llevado a descubrir que existe un camino ¿eh? el camino de la o sea, el camino tiene que ser iluminado ¿eh? antes de llegar antes de llegar a la meta pues bien, eh, también me atrevo a decir que las eh, redes sociales, eh, que el sexto continente, que el continente digital, eh, Benedicto XVI habló de un continente digital, un sexto continente que tiene que ser evangelizado, necesita luz. Necesita luz porque ciertamente hay mucha basura, vamos a ser claros, hay de todo, ¿no? El continente digital. Y creo que necesita pues esa luz que nos va nos va marcando ese camino dicho esto eh, quiero que mi exposición se centre es mi deseo no centrarme en la exposición de cinco grandes valores del camino de santiago cinco grandes valores que bueno yo desde que era allí en el año 1993 realicé aquella peregrinación por lo menos son los que los que me quedaron más patentes os voy a compartir los cinco grandes valores que recuerdo que fue como la apuesta en común que hicimos aquellos que peregrinamos ¿eh? hace 27 años y cuando dijimos qué es lo que especialmente ha quedado marcado en nosotros no fruto de este camino pues yo creo que concluimos en estos cinco grandes valores el camino el camino de Santiago, toda peregrinación, eh, confluye también con la propia Sagrada Escritura que comienza diciéndole a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que te, que te mostraré. Seguir a Dios es, también es eh, moverse, escuchar la voz de Dios es ponerse en camino, no es quedarse con los brazos cruzados. Si quieres acoger, ¿no? La llamada de Dios te tienes que mover, no vale quedarte apalancado, ¿eh? como se dice popularmente, tienes que moverte. Y en ese salir de nosotros mismos, en ese movernos, se suscita una sensibilidad muy superior a la que solemos tener en nuestra vida ordinaria. De esto somos todos conscientes. Por ejemplo, os cuento una, eh, pues, eh, algo que hemos observado en el propio San Sebastián, pues con todas las visitas que tenemos de, de turísticas en verano, ¿no? Y, y eso que en este caso son visitas turísticas, ¿no? Que no son propiamente de peregrinos. Pero sin embargo observamos que las visitas turísticas, pues por el hecho de que han salido de su lugar habitual, eh, están como mucho más abiertas, mucho más receptivas. Y si hacemos una, en una iglesia concreta pues de San Sebastián, pues una invitación a 
a, a que quienes pasan por las calles puedan entrar en las iglesias y adentrarse, son mucho más receptivos quienes eh, han salido de su, de su hogar, de su hábitat habitual y en, y, y en esa situación de, de, de haber caminado, de haber salido de sí mismo, su sensibilidad ha crecido. ¿eh? Por eso lo de sal de tu tierra, vete al lugar que yo te mostraré, muévete, ponte en camino, todo ello suscita, ¿no? suscita la sensibilidad requerida. Bueno, ¿cuáles son esos cinco valores? El primero, ¿eh? para mí sin duda, pues yo creo que el principal, ¿eh? el, el principal es el gran valor de entender que, que esta vida, que nuestra vida, tiene una meta. Es muy importante descubrir el de dónde y el a dónde de nuestra existencia. ¿eh? Nuestra vida tiene un sentido, tiene un porqué y tiene un para qué. Eh, tenemos una identidad que se descubre especialmente cuando descubrimos la meta, eh, la meta a la que nos dirigimos. Somos peregrinos. Eh. El hombre que camina, el hombre que camina se descubre como alguien que, que, ha, sido, que, ha, que ha sido creado, que ha sido llamado a, a descubrir su, su identidad, su dignidad, desde su origen y desde su meta. Venimos de Dios y vamos a Dios. Somos peregrinos, por lo tanto no podemos ir eh, como turistas en la vida, mucho menos como vagabundos. No, estamos llamados a ser, a ser peregrinos. Nuestra meta es Dios. ¿eh? Nuestra meta es Dios. En este mensaje enviado a redes sociales, pues me atreví a hacer la siguiente pregunta. ¿Nos damos cuenta de lo que supone que nos solemos despedir diciendo adiós? ¿Eh? Con frecuencia, ¿no? Nos despedimos y decimos adiós, adiós. Bueno, nos damos cuenta que cada vez que nos despedimos nos estamos recordando que vamos a Dios, que hacia Él caminamos, que hacia, que hacia Él vamos, ¿no? Eh, nuestra meta no es otra que la patria celestial, ¿eh? dice San Agustín. Dios es la patria del alma, es la patria del alma. Tenemos una doble ciudadanía, ¿eh? vivimos en este mundo, pero sin ser de este mundo, por eso no nos apegamos a este mundo, por eso, por eso caminamos ¿eh? Sin, eh, sin establecernos en esta vida. ¿no? Y, y desde esta convicción, desde esta convicción pues uno descubre bueno, pues que la vida, esta vida, ¿para qué es esta vida? Esta vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle y la eternidad es para poseerle. Es tan importante, ¿no? Es tan importante descubrir, descubrir este, este significado, este sentido último de mi vida. Mi vida es un, una preparación para un encuentro, una preparación para un encuentro y la vida eterna será gozar de ese encuentro. Me comienzo a encontrar ya con aquel con el que me encontraré definitivamente mi muerte y entonces le disfrutaré eternamente, ¿no?, en la, vida, en la vida eterna. Entonces, esto nos tiene que llevar a hacernos una gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si no llego a la meta? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi vida? Porque mi vida, mi vida el éxito de mi vida es llegar a la meta. No llegar a la meta es un, es un fracaso. San Pablo llega a decir, a ver, todo lo estimo basura comparando con, con conocer a Jesucristo y conocerle a él como el alfa y el omega, principio y fin, ¿no? Principio y fin, y fin de mi vida. Eh, son muchos, eh, muchísimas las personas que viven o que vivimos, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues cuántas veces no vivimos sin ser conscientes de que esta vida es un tránsito, de que somos peregrinos y que vamos muy rápido, por cierto, que esta vida va muy rápida, ¿no? Y, 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 y quien nos habla también, pues recientemente me tocó dar pues, una, una reflexión sobre el tema del duelo y en ella, y en ella en esa reflexión yo también compartía como pues, en, en estos años en los, que, en los que vive uno, pues es que se da perfectamente cuenta de que va muy rápida la vida, va muy rápida, autoengañarse sería, sería, sería muy grave, ¿no? Decía Séneca que quien pasa por la vida sin pensar en la muerte vive como un sonámbulo. ¿Te imaginas eh? pasar tu vida como, como un sonámbulo? Eh? 
vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Bueno, pues, eh, pues lo, cierto, lo cierto es que, dice Aristóteles, no hay viento favorable para los barcos que desconocen su destino. Es un drama, ¿eh? es un drama vivir sin saber exactamente a dónde vamos, ¿eh? sin que tengamos claro pues, cuáles son las apuestas principales, ¿eh? con el gran riesgo de que todo nos dé igual, porque cuando alguien encima no sabe exactamente a dónde va, tiene un riesgo... Un riesgo inmenso de ser manipulado, de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, pues por ejemplo en este mensaje enviado a redes, pues yo quería eh, en algún momento en el que también, pues en nuestra historia en social, pues la idolatría, eh, la idolatría de las banderas y la idolatría... Eh, de los nacionalismos a veces pues puede llegar a generar auténticos conflictos quise recordar que las idolatrías de las banderas nacen del olvido de la jerusalén celestial como patria común de todos nosotros claro tenemos una patria común que es la jerusalén celestial cuando nos olvidamos de eso pues creamos idolatrías y una idolatría puede ser yo soy de aquí tú eres de allá el otro es de abajo pero 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 qué ridiculez es esa ¿Eh? fundar mi autoestima en haber nacido en un lugar o en otro lugar a ver, está bien ¿no? que tengamos un, un, sano orgullo, un sano orgullo de lo que es la, la patria chica, pero, pero obviamente existe el riesgo de que en la medida que perdemos la perspectiva de a dónde vamos, cuál es nuestra meta, pues este, nos, nos llenemos de idolatrías. ¿eh? Nos llenemos de idolatrías. Por lo tanto, el, el primer gran valor, el, el primer gran valor es el valor del, del sentido de la vida. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Eh? Y creo que, por supuesto, las redes sociales ¿no? están llamadas a impregnar de sentido, ¿eh? de sentido este gran valor que el Camino de Santiago lo, lo visualiza en ese caminar, en ese ponerse en camino, vamos hacia la meta, ese pórtico de la gloria que se traspasa, pues es esa imagen de esa Jerusalén celestial a la que nos dirigimos. El segundo gran valor. El, la importancia de la purificación por el camino, camino de purificación. ¿Quién ha dicho eh, que peregrinar es fácil? ¿Quién ha dicho tal cosa? Eh? La, toda peregrinación incluye un sentido penitencial. No hay nada valioso en esta vida que no cueste. Eh, tenemos que, yo diría que tenemos que poner bajo sospecha los mensajes que se reciben, en, en los que se nos promete una felicidad barata. No existe la felicidad barata. ¿Mm? No existe tal cosa. Eh, la, la cruz es la que autentifica ¿eh? pues la, pues el, el, el gran valor de la vida. No hay nada valioso sin cruz. Es, esta, es, esta es nuestra experiencia. ¿no? Y por lo tanto es importante no hacernos enemigos de la cruz, no estar huyendo de la cruz en esta vida, porque es que quizás el hedonismo, el hedonismo se caracteriza por huir, ¿eh? huir constantemente de la cruz. Esta imagen, esta imagen tan bella que envía a redes sociales de esa niña que al ver ¿no? pues esa imagen de Jesucristo pues, pues sale espontáneamente a, a intentar llevar también junto con Cristo su cruz, ¿no? nos recuerda esa expresión de San Francisco de Sales, es mejor estar en la cruz con el Salvador que mirarle solamente. Estamos llamados ¿no? a, bueno, a participar de esa cruz de Cristo y el, y el camino de Santiago obviamente supone, ¿eh? supone asume ¿no? la existencia de una cruz, de tener que, que renunciar al hedonismo, de tener que buscar la felicidad de una manera fácil, placentera, el hedonismo, como bandera en esta vida nos, nos hace perder el norte y vamos a decir que, que estamos bajo, eh, bajo el influjo del hedonismo, máximo placer con el mínimo esfuerzo, eh, nuestra, nuestra cultura nos está continuamente ¿no? pues sugiriendo, sugiriendo una, un, una felicidad barata. Eh, con permiso de nuestra querida Mafalda, eh, bueno, pues hay que decir que los gustos tienen que ser mortificados, eh, los gustos tienen que ser mortificados. El que no sepa mortificar sus gustos tendrá muchos disgustos, pues eso es así. Eh. Eh, por mucho que Mafalda es, pues proteste, ¿no? 
contra esa, contra esa necesidad de mortificar nuestros gustos, eh, hay que decir que el Camino de Santiago es un gran, es un gran recordatorio, el recordatorio de la necesidad de, de distinguir entre la apetencia y la voluntad, eh, es, es clave. Entender que la voluntad está por encima de la apetencia, la mortificación de nuestros gustos, de nuestras apetencias, es básica. Sin olvidar, que es algo que, que yo en redes sociales pues, he, he querido subrayar muchas veces, que las mortificaciones, la, la principal mortificación en esta vida no es meramente una mortificación física, no, la principal mortificación en esta vida es una mortificación interior, interior de cada uno de nosotros. ¿eh? Porque creo que esto también acontece en el camino de, en el camino de Santiago. Uno, uno mortifica, pues está mortificando su, su, su comodidad. Pero lo hermoso es que encima mortifica su comodidad alegremente, que eso es lo hermoso. Porque claro, si mortificase su, comodid su comodidad amargándose, mal asunto. El camino de Santiago nos lleva a mortificar la comodidad, ¿eh? esa, esa falsa imagen, ¿no? en la que la calidad de la vida se, se reduce ¿no? pues a, un bienestar, a un bienestar personal, ¿eh? pero además con alegría, ¿eh? con alegría. ¿eh? El sacrificio más agradable que podemos ofrecer a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo, vencer nuestros, esta, nuestros estados de ánimo. ¿no? Eh, Jesús nos dijo ¿eh? que que abrazásemos nuestra cruz, nuestra cruz y le siguiésemos. Jesús no dijo, eh, bueno, seguidme que, que no vais a tener ningún problema. ni No, Jesús dijo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaría. No, no nos dijo que no tendréis cruces, no, dijo que nos aliviaría en las cruces, que estaría presente en las cruces. Jesús no nos ha, no nos ha prometido un seguimiento sin cruz, lo que nos ha prometido es que en medio de las cruces Él estará con nosotros. Y estando Jesús en medio de la cruz, pues es, es una cruz que podemos decir que llega a, ser, llega a estar acompañada de la consolación, ¿eh? de la consolación de Jesucristo. Os comparto esta imagen, ¿eh? esta imagen que incluye una saetilla carmelitana, una conocida sa saetilla carmelitana. Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás. Porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. ¿eh? Bueno, pues esto yo creo que se aprende en el, camino, en el camino de Santiago. Claro que hay cruz. Y esos madrugones, y esas ampollas, y, y esas agujetas, y esas... Bueno, pero, pero se abraza. No se, no, se, no se lleva a desgana arrastrándolo, sino que es una cruz abrazada, ¿no? Lo cual lleva... A que, a que al mismo tiempo uno sienta la consolación ¿no? a la hora de llevarla, de llevarla a cabo. Bueno, dos grandes valores ya hemos explicado. ¿eh? El valor de, del sentido, de entender cuál es la meta de nuestra vida, y el valor también de la purificación. En esta vida existe una purificación ¿eh? importantísima ¿no? para desprendernos de la esclavitud de, del hedonismo. El tercer gran valor es la capacidad de disfrute de la vida. Porque si, si antes he hablado del sacrificio, de la capacidad de sacrificio, de renuncia, ahora voy a hablar pues, de algo que es complementario, que es la capacidad de disfrute. ¿Eh? Ni cogeré las flores, ni temeré en las fieras, ¿no? dice San Juan de la Cruz. Voy a, voy a disfrutar, ¿eh? voy a disfrutar cuántos dones me da Dios. Dios quiere que tengamos capacidad de disfrutar la vida. ¿Eh? Santo Tomás de Aquino dice que el cristiano, el creyente, tiene una capacidad de disfrute superior al pagano, porque eh, tiene la capacidad de reconocer a Dios como el autor de los dones. Y entonces los dones todavía uno los disfruta más cuando comprende que todo es un regalo de Dios, un gran paisaje, una meta alcanzada. Uno la disfruta más cuando entiende que es un regalo de Dios. ¿no? Es totalmente falsa esa visión ¿eh? que se ha arrastrado en la que se dice como el que el cristianismo consiste en una renuncia al placer, en una renuncia al disfrute, 
amargarse en esta vida para luego ser feliz en la siguiente. No, no hay nada más falso que tal, que tal planteamiento. ¿no? no hay nada más falso. Lo cierto es que el hombre es feliz cuando reconoce los dones de Dios. Y precisamente pierde, o sea, deja de disfrutar y de ser feliz cuando, cuando esos, eh, esos dones de Dios no, no los reconoce. Eh, eh, de hecho, fijaros, los cristianos decimos que el pecado, el pecado es un, un pequeño timo, un timo, ¿no? En el que el hombre está picando en ese engaño porque a cambio de un supuesto disfrute, un supuesto placer, en el fondo se le está arrancando la verdadera, la verdadera felicidad. ¿no? El pecado supone conformarse con mucho menos de lo que Dios quiere darnos. Dios nos quiere hacer inmensa, inmensamente felices. ¿no? Creo que una de las desgracias que tenemos entre nosotros es que no disfrutamos de los dones de Dios. ¿Eh? Y, y en esta vida muchas personas pues obran el bien pero no lo disfrutan y si uno obra el bien y no lo disfruta terminará por, por no obrar el bien recibimos regalos de Dios hacemos cosas buenas Dios nos permite eh, llevar adelante ¿no? tantas tareas buenas en la vida y no las disfrutamos no las gozamos no las gozamos ¿no? esta imagen también enviada a redes sociales no pues quiere también ser como una llamada de atención de cómo a veces no disfrutamos de lo principal. No disfruto de mi familia, no disfruto de mi esposa, no disfruto de mi esposo. En el día a día, ¿no? Parece que me tiene que faltar algo para apreciarlo, para, para, pero, pero será, será posible, ¿no? Será posible que, que seamos tan insensibles de no disfrutar de los dones de Dios. Yo creo que el camino de Santiago es una, una oportunidad para que uno valore el día a día de su existencia, el día a día de su existencia, ¿no? ¿Cuántas veces estamos, estamos rodeados, ¿no? rodeados de, los, de los dones de Dios y estamos siendo engañados pues, por, no, por no, no gozarlos, ¿no? El cuarto gran valor, el cuarto gran valor es el valor de la austeridad, ¿eh? el valor de la austeridad. Bien sabemos que el peregrino tiene que caminar ligero. Es imposible caminar con una, con una mochila cargada. ¿eh? Es imposible. ¿eh? Cada vez que hacemos una mudanza, por cierto, que yo he hecho una hace, no hace mucho tiempo, pues es increíble ¿eh? la cantidad de cosas, descubrimos la cantidad de cosas que acumulamos en esta vida y que no caben en el sitio al que, el, en el que nos desplazamos. ¿no? Escuché a un amigo psiquiatra decir que tres mudanzas valen por un incendio. ¿eh? Decía él que, que él, bueno, pues que había visto a muchas personas entrar en crisis cuando descubrimos, <coughs> descubrimos hasta qué punto en esta vida acumulamos cosas inut, inútilmente. ¿no? El camino de Santiago es un camino de austeridad, valorar la austeridad. ¿Mm? Es una alegría ¿no? poder ser feliz con poco. ¿eh? y poder tener lo, lo necesario, lo suficiente para poder volar, para no quedarnos apegados, para no quedarnos retenidos. ¿no? Los apegos, ¿eh? los apegos son, eh, son lazos, lazos invisibles que nos impiden caminar con ligereza. ¿eh? La pobreza no viene de, por la disminución de las riquezas, dice Platón, sino por la multiplicación de los deseos. Los deseos llegan a ser posesivos, los deseos nos impiden, no, nos impiden verdaderamente ser libres ¿eh? y elevar, y elevar nuestra, nuestra mirada. ¿no? Mientras que hay que decir que cuando descubrimos el valor eh, el maravilloso de la, de la austeridad, uno se da cuenta de que en la austeridad descubre un gran tesoro. La austeridad nos permite descubrir maravillas, ¿eh? que sin esa austeridad uno no las valora, no las valora. Alguien decía ¿no? que es sencillo ser feliz, pero lo difícil es ser sencillo. Bueno, para poder ser sencillo hay que comenzar por ser austero. ¿eh? Si uno tiene su corazón lleno, ¿eh? lleno de bienes materiales difícilmente va a ser sencillo. Eh, la pobreza 
de espíritu también requiere una, un desprendimiento. El camino de Santiago es una escuela de desprendimiento, de, de austeridad. ¿eh? Todos hemos pasado por esa experiencia de comenzar con una mochila que según íbamos llegando a las siguientes etapas íbamos a la oficina de correos a hacer paquetes y a mandar cosas para casa porque era imposible caminar con una mochila de ese calibre. ¿eh? Y por último, el quinto valor, ¿eh? el quinto valor, la experiencia de comunión, que me parece impresionante, ¿no? la experiencia de comunión. No se camina a solas. Nuestras fuerzas, por otra parte, son limitadas y es normal que tengamos momentos de desfallecimiento. ¿no? Nosotros decíamos en aquella evaluación que hicimos en aquel Camino de Santiago de 1993, eh, aquel grupito que fuimos, dijimos, todos habíamos tenido a lo largo de esas, eh, creo que nosotros hicimos 24 etapas, si no me equivoco. A lo largo de esos 24 días, todo el mundo habíamos tenido nuestro día malo. ¿eh? Nosotros le decíamos el día de la pájara, esa pájara que te venía abajo, ¿no? Y que parece que te habías quedado sin esqueleto para sostenerte el cuerpo. ¿eh? Pero afortunadamente eran a turnos. ¿eh? No todo el mundo tenía la pájara el mismo día. Y hoy por ti, mañana por mí, la comunión fue clave, fue determinante, ¿no? Para llevar adelante, para llevar adelante el camino. Eh, es, una, es una metáfora, eh, es una metáfora, metáfora de la vida. Si quieres caminar deprisa, vete solo. Pero si quieres llegar a algún sitio, camina acompañado. Si quieres eh, llegar a la meta, es, es clave, es clave esa, esa, esa compañía. Dios no nos ha querido hacer autosuficientes. ¿no? Nos ha querido hacer dependientes, nos ha, nos ha entrelazado, eh, nos ha entrelazado. Al cielo no se va en solitario, se va en racimo, si se me permite la expresión, se va en racimo. ¿eh? Os voy a compartir la que para mí es una de las expresiones del pontificado del Papa Francisco, de las más luminosas, que vamos, quienes me conocen tienen que estar ya ¿eh? hasta el moño de escuchármela, pero es que me parece que es muy luminosa, ¿no? y es esta que ahí os muestro también compartida en redes sociales. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. La debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el Señor. Dios ha puesto ¿no? junto a nosotros pues, personas que, que nos acompañen. Saberse, saberse eh, necesitado de un acompañamiento. El acompañamiento es clave. ¿eh? Ha habido muchas personas que en ese camino de Santiago, en ese hablar por, por el camino, han dicho, nunca había hablado, nunca había hablado de mí. Nunca había profundizado en mí como, como he hecho en este camino de Santiago y descubren la, importalidad, la importancia perdón, de, ser, de ser acompañados. La clave para ser fiel no es ser un superman, no es eh, ser un voluntarista, un machote, estar seguro de sí mismo, todo eso es falso. Esa falsa percepción de seguridad es, es un espejismo. La clave está en tener conciencia humilde de que es muy importante dejarse acompañar. ¿Dónde tengo eh, eh, en mi entorno ¿no? un ambiente que, en el que ser acompañado? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esa es una gran enseñanza ¿no? de nuestro camino de Santiago. Bueno, pues decir que al final, ¿cuál es el gran valor? ¿no? El gran valor de, del camino de Santiago. Pues es el gran valor del camino de Santiago es el, el gran valor del Evangelio, eh, no es otro que el de encontrar el amor, en todo amar y servir. Pero quizás eh, la clave esa del servicio hace que el amor no sea etéreo, abstracto, difuso, sino muy real, muy encarnado. En todo amar, amar y servir. Estimularnos mutuamente. ¿eh? Estimularnos mutuamente. Corregirnos mutuamente a la corrección fraterna, ¿no? soportar los defectos del prójimo, que claro que hay que soportar los defectos del prójimo. La verdad es que la vivencia de la caridad suele ser un equilibrio entre sufrir con paciencia los defectos del prójimo y corregir, ¿eh? corregir al que hierra. Entonces, bueno, ¿y, ¿y cuándo hay que aplicar una cosa y cuándo hay que aplicar la otra? Pues las dos, las dos se, se conjugan, ¿no? Pero al final podríamos decir, y permitidme que lo diga como obispo de San Sebastián, que como sabéis estamos 
en la diócesis de San Ignacio de Loyola y además celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, ¿eh? pues estamos en un, en un momento en el que bien podemos decir en todo amar y servir, ¿eh? verdaderamente ese, ese lema ignaciano. Eh, esta imagen también enviada a redes quiere subrayar que la mayor riqueza que podemos recibir es el sabernos amado, ¿eh? sabernos amados. La mayor pobreza, la más terrible, dice Santa Teresa de Calcuta, es la soledad y el sentimiento de no ser amado. ¿no? Creo que hay muchas personas que, que han podido descubrir en el contexto eh, del Camino de Santiago que Dios les quiere, que Dios nos quiere. ¿Y, y cómo lo descubrimos? Entre otras cosas, porque nosotros nos queremos. ¿eh? Recuerdo haber compartido en redes sociales una, una imagen que está medio olvidada de seleccionarla, si no aquí lo hubiese puesto, pero es una imagen en la que una religiosa se encuentra ¿no? allí en África pues, con, un, con, con una persona muy evidentemente pues, postrada en, en, una, en una pobreza extrema, que sin embargo manifiesta su fe, que tiene fe en Dios. ¿no? Y la religiosa le pregunta, ¿y tú cómo sabes que Dios te quiere? Y ella le responde a la religiosa, pues porque usted me quiere. Si usted me quiere así, es que Dios, es que Dios claro que me quiere, ¿no? Pues también eso acontece en el camino de Santiago. La experiencia del amor, la experiencia del encuentro en todo amar y servir, es reveladora ¿eh? del amor de Dios. Existe un amor incondicional. Amar a fondo perdido es posible. Es posible. Amar a fondo perdido no es una quimera, ¿eh? no es un ideal ¿eh? pues para las poesías, qué bonito, qué, qué frase tan bonita, no, no, es una experiencia real, encarnada, yo lo he experimentado, yo lo he vivido. ¿no? Pues nos deseo a todos que en esta reflexión de este encuentro sobre la acogida cristiana en el Camino de Santiago vayamos encontrando ¿no? experiencias, experiencias para, bueno, sencillamente para ser más reveladores a cuantos peregrina, ¿no? que seamos más reveladores de todos estos valores ¿no? que se esconden en nuestro querido Camino de Santiago. Bueno, ahora estoy a vuestra disposición, ¿no? por pues si, pues si podemos tener un momento de diálogo.